ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നാ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നേ നമ്മള് നമ്മുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മണി മാത്സ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് എത്തിയേക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു എന്നറിയാവോ നമ്മള് ആ ഡിസ്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പ്രോഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ലോസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തീർക്കാറായി ഞങ്ങൾ പഠിച്ച് ലാസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ പോർഷൻ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോകളിൽ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൂടെ പഠിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം നമ്മളുടെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടുവിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കിടക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നേ ഡിസ്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ എന്തായിരുന്നു ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് ഇത്ര ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ താല്പര്യം ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ മാത്സിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതാണ് പലിശ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ടേം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പലിശ എന്നൊരു ടേം ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരു വീട് പണിയണം പക്ഷേ വീട് പണിയാനായിട്ടുള്ള മൊത്തം പൈസ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല എൻ്റെ സേവിങ്സ് കൊണ്ട് അത് തികയത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യും ആ എനിക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് വേണേൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന പൈസയുടെ കൂടെ കുറച്ച് ഞാൻ ബാങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാനായിട്ട് ചെന്നു അപ്പം ലോൺ എടുക്കാനായിട്ട് ചെന്നപ്പം അവരെനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൈസ ബാങ്കിൽ നിന്ന് തന്നു അപ്പം എന്നായാലും അവർ തരുമ്പം നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നത് കടവായിട്ടല്ലേ വാങ്ങുന്നത് ബാങ്കുകാർ ആരെങ്കിലും വെറുതെ പൈസ തരുമോ ഇല്ല നമ്മൾ എന്തായാലും അത് തിരിച്ചടയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ നേരത്ത് അവർ തന്ന പൈസയുടെ കൂടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ പൈസ നമ്മൾ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ അവർക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യ സമയത്ത് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് തരുന്നില്ലേ അതിന് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൂടുതൽ പൈസ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ബാങ്കുകാർ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് തന്നതെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് തന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചൊരു ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപ തിരിച്ചടച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയും നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇത്ര അടച്ചു അപ്പം എത്ര രൂപ നമ്മൾ കൂടുതൽ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ കൂടുതൽ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അധികമായിട്ട് അത് അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്ന ആ ഒരു തുകയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പലിശ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പലിശ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ പലിശക്കാരൻ ചേട്ടൻ ഇനി ഈവൻ സിനിമയിലേലും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ പലിശയ്ക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സിനിമയിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാവോ അവരുടെ കയ്യിൽ കുറച്ചേറെ പൈസ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ചേറെ പൈസയുണ്ട് എനിക്ക് ഒരാക്കി പൈസ കൊടുക്കാം കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യും ആ ഞാൻ അത് തിരിച്ച് വാങ്ങുമ്പം അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ പൈസ കൂടുതൽ തിരിച്ചു വാങ്ങും ആ കൂടുതൽ പൈസ തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാളോട് സ്നേഹം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ അല്ല നമുക്കത് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കാം പലിശയായിട്ട് കണക്കാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടം വരുന്ന കേസാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്താൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു പലിശക്കാരൻ ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ മേടിച്ചാലും കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ട വരും എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നതിനെ മാത്രമാണോ പലിശ എന്
അപ്പോൾ കഥയൊക്കെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പതിയെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അമൽ ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻ എ ബാങ്ക് അമൽ ഒരു ബാങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞപ്പം ഹി ഗോട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബാങ്ക് ഇത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിലും വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അമൽ തിരിച്ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടി അപ്പം അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടി ആ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അല്ലേ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇത് കുറച്ചാൽ മതി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൂടുതൽ കിട്ടി ഈ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കിട്ടിയ ഈ തുകേനെ എന്തെന്ന് പറയുക ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇനി അവിടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അപ്പം ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജിൽ വരുന്ന സാധനമായിരിക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തുകയുടെ എത്ര ശതമാനം ഓക്കെ സോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തിലായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പേഴ്സൻറ്റേജിലായിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ പേഴ്സൻറ്റേജിലായിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അതാദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് മൈനസ് അല്ല കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൈസ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പത്തിട്ടേക്കാം ഓക്കെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇനി റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് എവിടെ എഴുതാം ഇവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പാഠം പഠിക്കണേ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എത്രയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നറിയാവോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഇൻട്രസ്റ്റ് divided by amount into 100 നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊന്ന് പഠിക്കുക ഇതൊക്കെ എന്നാണെന്ന് നമുക്ക് വഴിയേ അറിയാം ഓക്കെ സോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എമൗണ്ട് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതുമ്പം ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ടേബിളിലൊക്കെ വരച്ച് എഴുതണം കേട്ടോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേ കാണാവുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നത് പോലെ ഇതൊരു ടേബിളിലൊക്കെ എഴുതണം ഇതുപോലെ ഞാൻ കുറേ ഫോർമുലാസ് ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നാലേ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടെന്ന് പെടുത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം തോമസ് ടുക്ക് ഔട്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആസ് ലോൺ ഫ്രം എ ബാങ്ക് നമ്മുടെ തോമസ് ഏട്ടൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാൻ പോയി ഓക്കെ എത്ര രൂപ ലോൺ എടുത്തു തോമസ് ഏട്ടൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അമ്പതിനായിരം രൂപ ലോൺ എടുത്തു ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം ഹി ഹാഡ് ടു പേ ബാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു തിരിച്ച് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്രയാണെന്ന ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാൽ അതായത് എത്ര ശതമാനം പലിശ തോമസ് ഏട്ടന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ റേറ്റ് 
സീറോ സീറോ ഈ സീറോയെ വെട്ടിക്കളയാൻ താഴെ സീറോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് ആരും പോയി വെട്ടിയേക്കരുത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ബാക്കി ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എത്രയാണ് ഫോർ അതായത് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എളുപ്പമല്ലായിരുന്നോ ഇത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വന്നത് കേട്ടോ സോ ഫോർ വൺ ഇയർ ഹി പെയ്ഡ് ബാക്ക് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ദാൻ ദ ലോൺ മോർ ദാൻ ദ ലോണിനേക്കാളും ലോണിനേക്കാളും ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് അയാൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാനൊരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ മുമ്പ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഫോർമുല എഴുതി വെച്ചില്ലേ നമ്മളൊരു ബോക്സിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ആ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഫോർമുല എന്നോട് ഒന്ന് എടുത്തേ നിങ്ങൾ എഴുതിയതൊന്നും എടുത്തേ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതിയേ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മറന്നുപോലെ അടുത്തേക്ക് പോവാം If uh, 1,500 rupees is the interest got in a year for a deposit of 15,000 rupees, then the rate of interest is. One of the ways, okay, that's why we have to pay for the deposit of the amount. Then we have to pay for the amount. That amount is the amount. The amount is the amount. The amount is the amount. The amount is the amount. If 1,500 rupees is the interest, got in a year പക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് എമൗണ്ട് അല്ല അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഏതാ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ എ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സോ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി നമ്മളോട് എന്നാ പറഞ്ഞ് കാണാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാൽ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ആൻഡ് ഇതാണ് ഓരോന്നെടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് ഇനി നമ്മളുടെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടുവിൽ രണ്ട് ബോക്സസ് തന്നേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഒരു ഒരു നോട്ടീസ് ഒക്കെ പോലെ രണ്ട് ബാങ്കുകളുടെ പരസ്യമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നന്ദിനി ബാങ്കും കെ എസ് ബാങ്കും നന്ദിനി ബാങ്ക് എന്നാ തന്നേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് റുപ്പീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എ മന്ത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസത്തേന് ഒന്നര രൂപ പലിശ ഓക്കെ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒന്നര മാസത്തേന് എന്താണ് സോറി നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസത്തേന് ഒന്നര രൂപ പലിശ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ മാസം കൂടുമ്പോഴും ഓരോ മാസം കൂടുമ്പോഴും എത്ര രൂപ വെച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒന്നര മാസം വെച്ച് ഒന്നര രൂപ വെച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് അവരുടെ പരസ്യം അടുത്തത് കെ എസ് ബാങ്ക് ഓക്കെ ത്രീ റുപ്പീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എവ്രി ഫോർ മന്ത്സ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അൻപത് രൂപയ്ക്ക് നാല് മാസം കൂടും തോറും മൂന്ന് രൂപ പലിശ അപ്പൊ രണ്ട് പരസ്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ബാങ്ക് ഗിവ്സ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പലിശ തരുന്ന ബാങ്ക് ഏതാണ് അതായത് നമുക്കിപ്പം കുറച്ച് പൈസ ഒരു ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഏത് ബാങ്കിൽ ഇട്ടാലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടുന്നതെന്നറിയാൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എവിടെയാണ് കൂടുതലുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ബാങ്കിൻ്റെയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവർ രണ്ട് പേരുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം അപ്പം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പം ആർക്കാണോ കൂടുതൽ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് നന്ദിനി ബാങ്ക് ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിക്കേ ഒരു
പന്ത്രണ്ട് മാസം അല്ലേ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിലും ഒന്നര രൂപ വെച്ച് സോ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ചെയ്താല് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും സോ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു കണ്ടു പേടിച്ചു പോയോ ഇതൊരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു ഓൾ നമ്പറും ഉണ്ട് ഒരു ഫ്രാക്ഷനും ഉണ്ട് കണ്ടു പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട എവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നറിയാവോ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു ദിസ് വൺ എത്രയാ ടു ഇൻറ്റു വൺ അതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് ഇ വൺ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇങ്ങനെയാണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു ഇ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീനെ എന്നാ ചെയ്യും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇങ്ങനെ വരും മനസ്സിലായോ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സോ ഇത് എത്രയാവും നോക്കിക്കേ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ എസ് ടു ടു പ്ലസ് വൺ എസ് ത്രീ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ ത്രീ ബൈ ടു ഇനി ഇവരെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാമല്ലോ ടു ടുവിനെ ടു കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൺ കിട്ടും ട്വൽവിനെ ടു വെച്ച് ചെയ്താൽ സിക്സ് കിട്ടും സോ സിക്സ് ത്രീസ് ആർ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാ നന്ദിനി ബാങ്ക് നമുക്ക് തരുന്നത് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് തരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു മാസത്തെ കാര്യമായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നേ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓരോ വർഷത്തിൻ്റെ കണക്കിലാണ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് എളുപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് കെ എസ് ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം കെ എസ് ബാങ്കിൽ എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മൂന്ന് രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് എവറി ഫോർ മന്ത്സ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് എന്നാ തന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം ഇവിടെ നൂറ് രൂപയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവിടെ അമ്പത് രൂപയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫോർ മന്ത്സ് ഫോർ മന്ത്സ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് നാലും അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് അമ്പത് രൂപ എടുത്ത നാല് മാസത്തിൽ മൂന്ന് രൂപ പലിശ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യണം എന്നറിയാവോ ഇതിനെ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി ആക്കണം കാരണം ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പിക്കിൻ്റെ കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനാണെങ്കിൽ അപ്പം നാല് മാസം എത്ര രൂപ പലിശ വരും ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് രൂപ വെച്ച് പലിശ വരും നൂറ് രൂപയ്ക്കാണെങ്കിൽ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നൂറിനകത്ത് എത്ര അമ്പതുണ്ട് രണ്ട് അമ്പതുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അമ്പതിന് മൂന്ന് രൂപ രണ്ടാമത്തെ അമ്പതിന് മൂന്ന് രൂപയാണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നാല് മാസം കൂടുമ്പം എത്ര പൈസ വരും ആറ് രൂപ പലിശ വരും കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ആറ് രൂപ പലിശ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ നാല് മാസത്തിലും ആറ് രൂപ പലിശ എന്ന നിരക്കിലാണ് ഇവിടെ പോകുന്നത് ഇനി ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നാല് മാസത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ വൺ ഇയറിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസമാണെന്നറിയാം അപ്പം അത് പന്ത്രണ്ട് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു അതായത് വൺ ഇൻറ്റു ഇവിടെ വൺ മന്ത് ആയതുകൊണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെ ഓരോ നാല് മാസത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോ ഒരു വർഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ എത്ര തവണ പലിശ കൂട്ടും ആദ്യത്തെ നാല് മാസത്തിൽ ഒരു പലിശ ഇനി എട്ടാമത്തെ മാസമാകുമ്പം പിന്നെയും പലിശ വരും അപ്പം നാല് നാല് എട്ട് പിന്നെ അടുത്ത നാല് മാസമാകുമ്പം അതായത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മാസമാകുമ്പം ഒരു തവണ കൂടെ പലിശ കൂടും അപ്പം എത്ര തവണയുണ്ട് പന്ത്രണ്ടിനകത്ത് നാല് മൂന്ന് തവണ അപ്പോൾ ഒരു വർഷം മൂന്ന് തവണ അവിടെ പലിശ കൂടും അല്ലേ സോ ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് എന്ന് നമുക്കറിയാം സോ ട്വൽവ് മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇയറിൽ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓരോ നാല് മാസത്തിലും ആറ് രൂപ വെച്ച് കൂടും അങ്ങനെ എത്ര തവണ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞേ മൂന്ന് തവണ ഒരു വർഷം പലിശ കൂടുന്നുണ്ട് സോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലിയർ ആണോ ഇവിടെ ഇച്ചിരി ചിന്തിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആവാത്തവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൈൻഡ് അടിച്ചേ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാസമാണുള്ളതെന്ന് ഓർക്കുക പന്ത്രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു വർഷം ആകുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക ഓരോ നാല് മാസത്തിലും പലിശ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പം ജാനുവരിയിലാണ് നമ്മളെടുത്തെങ്കിൽ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ആകുമ്പോൾ ഒരു ആറ് രൂപ കൂടും ഓക്കെ ഒരു തവണ ആറ് ര
ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് തവണ എഴുതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞായിരുന്നോ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് സോ ആദ്യത്തെ നോക്കിക്കേ എമൗണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ ടൈം വൺ ഇയർ ഭാഗ്യം വൺ ഇയറിൽ തന്നെ തന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നേക്കുന്നത് എത്രയാ റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കാം മറന്നു പോയാലോ എമൗണ്ട് ഇയർ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് തന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ളതാണ് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് അതായത് സിക്സ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മളോട് ആ കളി അടുത്തത് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫോർ മന്ത്സ് ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ ഫോർ മന്ത്സ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ചില വിരുദ്ധന്മാരെന്നാ ചെയ്യുന്നത് അറിയാവോ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഫോർ ഒക്കെ ഇട്ട് അങ്ങ് ചെയ്തു പോകും ആണോ അല്ല നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർത്തോണം ഇത് വൺ ഇയറിലേക്ക് ആദ്യം കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ടേ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാവുള്ളൂ സോ ഫോർ മന്ത്സിൽ നാൽപ്പത് രൂപ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ എത്ര ഫോർ മന്ത്സ് വരും എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചേ മൂന്ന് തവണ വരും അല്ലേ സോ ഇവിടെ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആകണം ഇവിടെ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആകണം ഇവിടെ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് വന്നേ ഫോറിന് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എത്ര വരും എന്നറിയാവോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് വരും ഇൻട്രസ്റ്റ് ശരിയല്ലേ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് വരും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും ക്യാൻസൽ എത്ര വരും ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് അടുത്തത് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ടു മന്ത്സ് ടു മന്ത്സ് എത്രയാണ് റുപ്പീസ് ടു റുപ്പീസ് ടു ഇവിടെയും നേരെ ചെയ്തു പോകല്ല് ടു മന്ത്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര ടു മന്ത്സ് വരും ആ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മന്ത്സ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ സോ ടുവിൻ്റെ കൂടെ സിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ട്വൽവ് കിട്ടുക സോ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാ ചെയ്യണം ഇവിടെ സിക്സ് വെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ അങ്ങ് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൽവ് വന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എമൗണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോറി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ അതിലെന്തോ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ത്രീ എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് പക്ഷേ ചില ടെക്സ്റ്റിൽ അത് പൈസയിലാണ് തന്നേക്കുന്നത് സോ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ കൺവേർഷൻസ് എന്തോ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സോ അതത്ര ക്ലിയർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു നാലാമത്തത് മാത്രം വിടുവാണ് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റിലും രണ്ടായിട്ട് തന്നേക്കുന്ന കൊണ്ട് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സോ അതവിടെ കിടക്കട്ടെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തേലേക്ക് പോകാം അതായത് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഇയേഴ്സ് ടു ഇയേഴ്സ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇവിടെയും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് വൺ ഇയറിലെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ സോ ഇവിടെ ടു ഇയറാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വൺ ഇയർ ആകണമെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യണം വൺ ഇയർ ആകണമെങ്കിൽ ഈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യണം അല്ലേ എന്നാലേ ഇവിടെ വൺ വരത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടുത്തെ എമൗണ്ടിൽ എന്നാ പറ്റും ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സോറി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആകും റുപ്പീസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആകും ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ്
നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് മാക്സിമം ക്ലിയർ ആക്കി തന്നെയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ഇനി എങ്ങാനും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഡോൺ വറി നിങ്ങൾ എവിടാണോ മനസ്സിലാവാത്ത ആ പോർഷൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കൂ നമുക്ക് നോക്കാം മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പോർഷൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യണം ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് അറിയിച്ചേക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ കൂടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിലൂടെ ഒരു ചെറിയ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടിയുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പോർഷനായിട്ട് നമുക്ക് വേഗം കാണാം അതുവരേക്കും ചിൽഡ്രൻ ടാറ്റാ